அனைவருக்கும் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் தேவ் சீரின் அன்பின் வணக்கங்கள் ஒரு முக்கியமான பதிவு இந்த பதிவு கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க ஒருவர் இறந்து விட்டால் இந்த முதல் வருடத்தினுடைய திதியை எங்கே செய்யணும் அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆளே இல்லை நிறைய பேர் எக்கச்சக்கமான பேர் இந்த கேள்வியை நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க இது வீட்டில் செய்யணுமா இல்லை ராமேஸ்வரம் கட்டாயம் போகணுமா அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது நம்ம இந்த குளக்கரை ஏரிக்கரை கடற்கரை இதில் நாம் ஏதாவது செய்யணுமா இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த கேள்விகள் நிறைய பேர் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய சந்தேகங்களை நம்ம நிவர்த்தி பண்ண வேண்டியிருக்கு இதில் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை நாம் தெளிவுபடுத்தணும் ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு நாற்பது வருடங்கள்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நாற்பது வருடங்கள் இல்லை ஒரு ஐம்பது வருடங்கள்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ நாற்பது வருடங்கள் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா எந்த விசேஷமானாலும் அது வீட்டில் தான் செய்வாங்க இது திருமணமாகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நிச்சயதார்த்தமாக இருக்கலாம் பெயர் சூட்டும் விழாவாக இருக்கலாம் இல்லை பிறந்தநாள் ஆயுஷோமமாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு விழானாலும் இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த திருமண மண்டபங்கள் ரொம்ப குறைந்து இருந்தது இப்போ இன்றைக்கி திருமண மண்டபம் நிறையா ஆகிடுது எந்த ஒரு நம்ம ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சினாலும் அதை வந்து நம்ம வீட்டில் இடம் இல்லை அவர் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் ரொம்ப சுருங்கியாச்சு ஈவன் பெரிய வீடு இருக்கிறவங்க கூட மண்டபத்தில் தான் வைக்கிறாங்க இப்போ அதை மாதிரி வீட்டில் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அந்த திலகோமம்னு சொல்லக்கூடிய ஹோமம் அந்த விழாவினை மட்டும் வீட்டில் வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது ஒன்று மாட்டு தொழுவத்தில் வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஆற்றங்கரை ஓரத்திலோ இல்லை கடற்கரை ஓரத்திலோ ஏரியல் ஓரத்திலோ குளக்கரையிலோ இது மாதிரியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்றைய சூழ்நிலை என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து தனக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து எல்லாருக்கும் கைட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ரொம்ப தவறு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு உரிய விஷயங்கள் இன்னொருத்தருக்கு அப்படியே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த இறந்தவர்களுடைய திதி இதை வந்து இந்த திதி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொன்னாலே எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இது முதல்ல தவறு அந்த விஷயத்தில் முதல்ல எல்லாரும் வெளியில் வந்துடணும் முதல் வருடத்தினுடைய திதி நூறு சதவீதம் வீட்டில் செய்யலாம் ஏன்னா ஒரு அம்மா கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க மூணு விஷயம் அவங்க சொன்னாங்க ஐயா என்னுடைய கணவர் இறந்து ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது அந்த முதல் வருட திதியை நான் வீட்டில் செய்யணுமா இல்லை ராமேஸ்வரத்தில் செய்யணுமா இல்லை அவருடைய சமாதியில் செய்யணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தெளிவான பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நூறு சதவீதம் அது வீட்டில் தான் செய்யப்பட வேண்டும் ராமேஸ்வரத்தில் செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னா பரிகாரத்திற்குண்டான பூஜைகள் பரிகா பரிகாரம் சம்பந்தமான விஷயங்களைத்தான் ராம ராமேஸ்வரத்திலேயோ இல்லை திருப்புல்லானிலேயோ இல்லை தேவி பட்டணத்திலேயோ இல்லை அம்மா மண்டபத்திலேயோ இல்லை திருவெண்காட்டிலேயோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எப் எப்படி சொல்கிறதுன்னா இது எல்லாமே பரிகார க்ஷேத்திரங்கள் பரிகாரம் செய்வதற்கான இடங்கள் அதுவும் ஒரு ஐம்பது வருடம் முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லா பரிகாரங்களும் நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் நமது முன்னோர்கள் அழகாக எல்லாத்தையும் நமக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க நாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா இதை இந்த இடத்துல செஞ்சாதான் சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நாமளே ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துட்டு அதை நோக்கி நாம் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ முதல் வருடத்தினுடைய திதி நூறு சதவீதம் வீட்டில் தான் செய்யப்பட வேண்டும் இதை நீங்கள் தயவு செய்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி ஒரு அண்ணா தம்பி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த முதல் திதி ஆனாலும் சரி அல்லது வருடா வருடம் வரக்கூடிய திதி ஆனாலும் சரி எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யணும் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் 
ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த திதியை வந்து கொண்டாடணும் இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஊரில் இருப்பாங்க குறைந்தபட்சம் சேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தால் சேர்ந்து செய்கிறது தான் நல்லது அந்த பெரியவர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா நம்மளுடைய குழந்தைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து நமக்காக செய்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அவங்க வந்து அந்த அந்த ஆன்மா நினைக்கும் சமாதியில் வணங் வணங்குவதற்கு மட்டும்தான் அதிகாரமே தவிர சமாதியில் கிரியைகள் செய்வதற்கான அதிகாரங்கள் சொல்லப்படவில்லை எந்த விதமான கிரியைகளும் சமாதியில் வச்சு செய்யவே கூடாது யாராவது அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா தயவு செய்து செய்யாதீங்க அது வணங்குவதற்குரிய இடம் மட்டும்தான் அங்கே எந்த விதமான ஒரு திதி சம்பந்தமான விஷயங்களோ இல்லை கிரியைகளோ தயவு செய்து செய்யாதீங்க யாராவது உங்களுக்கு ஐயர்கள் மிஸ்கைட் பண்ணால் தயவு செய்து வீடியோவை போட்டு காட்டுங்க ஸோ ரொம்ப தெளிவாக மறுபடியும் நான் சமரைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் முதல்வரோட திதி நூறு சதவீதம் வீட்டில் தான் செய்யணும் இரண்டாவது எக்காரணத்தை கொண்டும் ராமேஸ்வரத்திலோ அல்லது வேறு எந்த விதமான கஷேத்திரங்களிலோ செய்யக்கூடாது மூன்றாவது விஷயம் சமாதி என்பது பிரார்த்தனைக்குரிய இடம் மட்டும்தான் இது ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சோம் அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஒரு இன்னொரு டவுட் கேட்டால் அகால மரணம் அடைந்தவர்களுக்கான விஷயங்களை கேட்டிருந்தாங்க இந்த அகால மரணம் அடைந்தவர்களுக்கான இது வீட்டில் பொதுவாக செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா மனம் ரொம்ப சங்கடப்படுங்கிறதுனால அவங்க அவங்க மட்டும் அந்த ஊரில் அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பக்கத்தில் எந்த ஒரு 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 நீர்க்கரையில் அதாவது ஆற்றங்கரையோ அல்லது ஏரிக்கரையோ அல்லது குளக்கரையிலோ நீங்கள் கடற்கரையிலோ நீங்கள் அந்த கிரியைகளை நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் அது மாதிரி தயவு செய்து வருஷா வருஷம் இந்த திதியை கரெக்டாக கடைப்பிடிங்க ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு தர்ப்பணம் மாதிரி செய்யுங்க அது பெரிய கிராண்டாக செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நாம் நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய நீத்தார் கடன் ரொம்ப 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 முக்கியம் இது எந்த ஊரில் வேணாலும் இருக்கலாம் அன்றைய தேதியில் தயவு செய்து தர்ப்பணம் மாதிரி நீங்கள் குறைந்தபட்சம் தர்ப்பணம் மாதிரி செய்யுங்க ஒரு ஐயரை கூப்பிட்டு கிராண்டாக பண்ணணுங்கிறது இரண்டாவது பட்சம் குறைந்த பட்சம் ஒரு தர்ப்பணம் அது அவங்க பேரை சொல்லி நீங்கள் செய்ய மீண்டும் அடுத்த பதிவில் நாம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்